CSRF attacker demonstration dekhar age attacker je environment setup seta somporke amader ektu jante hobe so ager video te amra bolechilam je CSRF er je topology chilo attack shei khetre ashole tin ta entity chilo ekta chilo user ekta chilo user ba victim ar ekta chilo attacker ebong ar ekta chilo ekta target website so mainly dui ta website chilo ekta hocche attacker er malicious website ar ekta hocche target vulnerable website so এই দুইটা ওয়েবসাইট আসলে আমাদের এই উবুন সি ডুবুনটোর ভিতরে প্রি বিল্ড অবস্থায় আছে এবং সেটা ইউজ করা হচ্ছে হচ্ছে এলক নামে একটা ওপেন সোর্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার যেটা আসলে একটা অনলাইন সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হেল্প করে সো আমরা আসলে দেখি যদি দেখি যে জিনিসগুলো কোথায় সেট আপ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এক্ষেত্রে ইটিসি এর মধ্যে যে হোস্ট ফাইল আছে से होस्ट फाइल मध्य एंट्री एड कर डब्ल्यू 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 डट सी एस आर एफ लैब एटैकार डट कम एट रिडिटेक्ट कर लोकल होस्ट अर्थात एट डीएनएस कम्फिगारेशन हे लोकल होस्ट और लोकल होस्टर बारे एटे हे एक्सेस करा जा ही साथ सी एस सी एस आर एफ लैब एल जो टार्गेट वेबसाइट ये नीचे हमारे एटैकार मालिशियस वेबसाइट ऊपर एक टार्गेट वेबसाइट से लोकल होस्टे रिडिटेक्ट कर मैपिंग अच्छा हे वेबसाइट होस्ट करते एपाचे सार्वर से ही एपाचे सार्वर जे डिफल्ट कन्फिगारेशन फाइल से देखो एक क्षेत्र दुईटे एंट्री आज प्रथम एंट्री हे सार्वर नेम सी एस आर एफ लैब एल ए डकुमेंट रूट हे सी एस आर एफ वार डब्ल्यू 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 सी एस आर एफ एल और और एक हे सी एस आर एफ लैब एटैकार जेटार डकुमेंट रूट आज है सी एस आर एफर मध्य एटैकार मध्य अर्थात दुईटा आलदा फोल्डार से फोल्डार जो दुईटा देखी तेल वारे मध्य जाब डब्ल्यू 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 एर पर सी एस आर एफ एटार मध्य एटैकार एक फोल्डार और एक हे एल और एक फोल्डार सी एस आर एफ जो अटैकटा आता आसमें दुईरण होते एक हे एच टी टीपी गेट আর আরেকটা হচ্ছে এইচ টি টিপি পোস্ট এই দুই ধরনের রিকোয়েস্টের উপরে সি এস আর এফ অ্যাটাকটা হতে পারে আচ্ছা সো আমরা ফার্স্টে গেট এবং পোস্ট সার্ভিসগুলো সম্পর্কে একটু জানি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের বেশিরভাগ সার্ভিস হচ্ছে আইদার গেট সার্ভিস অথবা পোস্ট সার্ভিস সো সেগুলোকে ইনভোক করার জন্য আমাদেরকে আইদার এইচ টি টিপি গেট রিকোয়েস্ট অথবা এইচ টি টিপি পোস্ট রিকোয়েস্ট এই এই কমান্ড দুইটার দরকার হয় বা এই রিকোয়েস্ট দুইটার দরকার হয় এখন এই দুইটা সার্ভিস বা দুইটা রিকোয়েস্টের মধ্যে যে পার্থক্য বা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে তারা কিভাবে রিকোয়েস্টের মধ্যে ডেটা অ্যাটাচ করে গেট রিকোয়েস্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে ডেটাকে ইউআরএলের মধ্যে অ্যাটাচ করে আর পোস্ট রিকোয়েস্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে ডেটাকে বডিতে অ্যাটাচ করে আচ্ছা সো এই দুইটা ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সের উপরে ভিত্তি করে গেট সার্ভিস এবং পোস্ট সার্ভিসে সি এস আর এফ অ্যাটাকটা বেশ ডিফারেন্ট হয় আচ্ছা আমরা এই এইচ টি টিপি গেটের একটা ফর্ম দেখি সো এইচ টি টিপি গেটের ফর্মে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে গেট এরপর একটা ইউআরএল এবং ইউআরএলের মধ্যে ফু এবং বার যে দুইটা প্যারামিটার বা ভ্যারিয়েবল আছে সেই দুইটার ভ্যালু আসলে সেট করে দেওয়া ইউআরএলের মধ্যেই সো ডেটাটা আসলে ইউআরএলের মধ্যেই অ্যাটাচ হচ্ছে আর পোস্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে পোস্টের ক্ষেত্রে ইউআরএলের মধ্যে আসলে সেই ফু এবং যে বার দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে সেটার ভ্যালুটা সেট হচ্ছে না সেটা বরঞ্চ বডির মধ্যে সেট হচ্ছে এখন আমরা সিএসআরএফ যে অ্যাটাকটা আছে সেটার বেসিক আইডিয়াটা দেখব সাপোজ আমাদের একটা অনলাইন ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন আমরা একটা অনলাইন ব্যাংকিং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন কনসিডার করি যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ যেটা ইউজারদের অ্যালাউ করে যে তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে মানি ট্রান্সফার করে অন্য কোনো মানুষের অ্যাকাউন্টে নিয়ে যেতে অর্থাৎ এক ইউজার থেকে এক একটা ইউজার তার অ্যাকাউন্ট থেকে মানি ট্রান্সফার হবে অন্য মানুষের অ্যাকাউন্টে সো এই ট্রান্সফারের অ্যাকশনটা ঘটানোর জন্য ইউজারদের লগ ইন করতে হবে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এরপরেই হচ্ছে তারা মানি ট্রান্সফার করতে পারবে এর আগে না সো যখন একজন ইউজার লগ ইন করে ফেলছে তখন সেই ডাব্লিউ 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 ব্যাংক থার্টি টু ডট কম যে ওয়েবসাইটটা আছে সেখান থেকে একটা সেশন কুকি প্রোভাইড করা হবে যেটা এই অথেন্টিকেটেড ইউজারকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করবে একটা মানি ট্রান্সফার হচ্ছে একটা এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট যে 
HTTP request to hobe je ei poriman mani ei user account theke onno user account e pathao acha so amar am suppose shei mani transfer je request seta jodi ekta user initiate kore tale she hocche onno arekta user er id debe ebong amount ta debe bolbe oi user er account e amar account theke eto poriman taka pathao tale ei money transfer er je http request ta ache seta ekta valid session cookie thakte hobe আর না হলে সেই ট্রান্সফার রিকোয়েস্টটা প্রসেসড হবে না যেমন আমরা এই ক্ষেত্রে যে ইউআরএলটা লিখেছি সেটা হচ্ছে একটা এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট একটা অথরাইজ ইউজারের কাছ থেকে যেটা বলতেছে যে অ্যাকাউন্ট 3220 এ 500 ডলার ট্রান্সফার করো আমার অ্যাকাউন্ট থেকে বা যে হচ্ছে এই ইউআরএলটা ইনিশিয়েট করতেছে এই ক্ষেত্রে অ্যাটাকার কি যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে তারা একটা রিকোয়েস্ট ফর্জ করতে পারে তাদের নিজস্ব কম্পিউটার থেকে এই উপরের ইউআরএলে কিন্তু এর ফলে তারা অন্য অন্য মানুষকে অ্যাফেক্ট করতে পারবে না কারণ ওই মানুষগুলার যে সেশন কুকি সেটা আসলে এই অ্যাটাকারের কাছে নাই সো সেই অন্য অন্য মানুষজন মানুষজনের যে অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে সে আসলে অ্যাটাকার মানি ট্রান্সফার করে বের করে নিয়ে আসতে পারবে না কিন্তু অ্যাটাকার যদি এরকম করতে পারে যে একটা ভিকটিম বা ইউজারকে তার ম্যালেশিয়াস ওয়েব পেজ ভিজিট করায় বা লুর করে বা অ্যাট্রাক্ট করে যেভাবেই হোক না কেন তার ওয়েব পেজে নিয়ে আসে তাহলে সে একটা ফর্জ রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে পারবে ভিকটিমসের মেশিন থেকে সেই ফর্জ রিকোয়েস্টটা ব্যাংকের কাছে যাবে এবং ব্যাংক তখন মনে করবে আসলে যে ইউজারের কাছ থেকেই আসছে রিকোয়েস্টটা ব্যাংক তো আর বুঝবে না যে ম্যালেশিয়াস ম্যালেশিয়াস অ্যাটাকারের কাছ থেকে আসতেছে তখন হচ্ছে ব্যাংক সেই ফর্জ রিকোয়েস্টটা প্রসেস করবে এক্সিকিউট করবে এবং তখন আসলে মানি ট্রান্সফার হবে এক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিকটিমের মেশিন থেকে আসলে রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে এই ব্যাংকের ওয়েবসাইটে অ্যাটাকারের মেশিন থেকে আসলে যাচ্ছে না সো এখন কথা হচ্ছে আসলে কিভাবে এই ফর্জ রিকোয়েস্টটা ট্রিগার করা যায় অর্থাৎ ফর্জ রিকোয়েস্টটা কখন পাঠাবে অ্যাটাকার একটা উপায় হচ্ছে যে অ্যাটাকারের ওয়েব পেজে আমরা কিছু জাভা স্ক্রিপ্ট কোড লিখবো সেই জাভা স্ক্রিপ্ট কোড লিখলে যখন যে ভিকটিম বা ইউজার আছে সে যখন সেই ম্যালেশিয়াস ওয়েব পেজটা ভিজিট করবে তখনই সেই কোডটা ট্রিগার্ড হবে একটা ফর্জ রিকোয়েস্ট ব্যাংকের কাছে চলে যাবে এটা আসলে কাজ করে এবং এটা হচ্ছে আমরা যে দুই ধরনের অ্যাটাকের কথা বলেছি এই সিএসআরএফের ক্ষেত্রে এইচটিটিপি পোস্ট এবং গেট পোস্ট রিকোয়েস্টগুলোর ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে প্রাইমারি মেথড কিন্তু গেট রিকোয়েস্টগুলোর ক্ষেত্রে আরও সহজ মেথড আছে গেট রিকোয়েস্টগুলো যেটা করে তাদের প্যারামিটারগুলোকে ইউআরএলের মধ্যে অ্যাটাচ করে সো এই রিকোয়েস্টটা ফর্জ করার আরও সহজ উপায় আছে জাভা স্ক্রি জাভা স্ক্রিপ্ট কোড বাদ দিয়েই সেটা হচ্ছে আমরা এইচটিএমএল এর ট্যাগ ইউজ করতে পারি সো এইচটিএমএল এর ট্যাগ ইউজ করলে সেই ট্যাগের মধ্যে আমরা ইউআরএলটা দিয়ে দিতে পারি সো জিনিসটা দেখতে হবে যে অনেকটা এরকম যে আমরা যদি একটা ইমেজ ট্যাগ ব্যবহার করি এবং ইমেজের সোর্স হিসেবে সেই ফর্জ যে রিকোয়েস্ট সেটার ইউআরএলটা দিয়ে দিই তাহলে যেটা হবে যে ইউজার যখন ম্যালেশিয়াস ওয়েব পেজে বা কোন একটা ইমেজ ক্লিক করবে বা ইমেজ ভিউ করবে তখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট যাবে ইমেজটা ফেচ করার জন্য সো এটা তো আসলে ইমেজ ফেচ করবে না সে এটা হচ্ছে আসলে ব্যাংক থার্টি টু ডট কমের কাছে একটা মানি ট্রান্সফারের রিকোয়েস্ট পাঠাবে অথবা আমরা চাইলে আই ফ্রেমও ইউজ করতে পারি ইমেজ ইমেজের বদলে সো এইটার মাধ্যমে আসলে এইচ টি টিপি গেট রিকোয়েস্টে সিএসআরএফ অ্যাটাক বা সিএসআরএফ যে ভানারেবিলিটি আছে সেটা এক্সপ্লয়েড করা হয় সো এই এক্সাম্পল যে দুইটা আমরা দিলাম ইমেজ অথবা আই ফ্রেম এটা হচ্ছে ওয়েব পেজের মধ্যে ইনসার্ট করা সম্ভব যখন তারা ব্রাউজারে লোড হবে তখন এইসব ট্যাগ হচ্ছে আমরা একটু আগে যেটা বললাম এইচ টি টিপি গেট রিকোয়েস্ট ট্রিগার করবে এবং যে ইউআরএলটা স্পেসিফাই করা হচ্ছে সেই ইউআরএলে হচ্ছে ছবি খুঁজতে যাবে কিন্তু এটা তো আসলে ছবি খোঁজার ইউআরএল না বরঞ্চ একটা ফর্জ রিকোয়েস্টের ইউআরএল সো ইমেজ ট্যাগের জন্য ব্রাউজার এক্সপেক্ট করবে যে একটা ইমেজ ফেরত আসবে এবং সেই ইমেজ ট্যাগে হচ্ছে ট্যাগ এরিয়াতে প্লেস করবে আর আই ফ্রেম ট্যাগের জন্য ব্রাউজার এক্সপেক্ট করবে যে একটা ওয়েব পেজ ফেরত আসবে আর সেই ওয়েব পেজগুলোকে আই ফ্রেমের ভিতরে প্লেস করবে এখন অ্যাটাকারের পার্সপেকটিভ থেকে রেসপন্সটা ইম্পর্টেন্ট নাম ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এইচটিটিপি গেট রিকোয়েস্টটা এক্ষেত্রে ট্রিগার্ড হচ্ছে সো ফর্জ রিকোয়েস্টটা ব্যাংকের কাছে যাচ্ছে 
এবং যেহেতু ভিকটিমের মেশিনের থ্রুতে যাচ্ছে সো ব্যাংক আসলে এটাকে ভ্যালিড ভ্যালিড রিকোয়েস্ট মনে করবে এবং তখন মানি ট্রান্সফারটা আসলে উইল মানি ট্রান্সফার উইল টেক প্লেস